ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗണിതം ലളിതത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിലെ ജ്യാമിതി അഥവാ ജോമെട്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ജ്യാമിതിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപങ്ങളും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് വിസ്തീർണം ചുറ്റളവ് അതുപോലെ വ്യാപ്തം എന്നീ ഫോർമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് തന്നെ പറയട്ടെ എൻ്റെ പേര് ബിബി മോഹൻ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനും കൂടി ഉണ്ട് വേറെ ചില ബ്ലോഗുകളൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വി ഒയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി ഡോട്ട് മി ബാർ വി ഒ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് ടി ഡോട്ട് മി ബാർ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സി എന്നുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ വെറുതെ ചാനൽ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പല തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വിഷമഭുജ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ള ഐസോസല സദവാസ പാർശ്വ ത്രികോണം എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഈക്വലാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സമഭൂജ ത്രികോണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരു വിഷമഭൂജ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് ആ മൂന്ന് ലെങ്ത്തുകളും എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതായിരിക്കാം പതിനഞ്ച് ഇത് പതി ഇത് സോറി ഇത് പതിനാല് ഇത് പതിമൂന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അഥവാ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇനി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബൈ ബി സോറി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് വരും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും അല്ലെ മൂന്നാല് ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് 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 രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് നാല് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി അഥവാ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇനി വിസ്തീർണം കാണാമല്ലോ വിസ്തീർണം അഥവാ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് എന്താണ് വരുന്നത് പതിനാല് അതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് എന്താണ് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ
പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വക്കിന് നീളമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അപ്പൊ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും ഇക്വൽ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആ എല്ലാ ആംഗിൾസും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതാണ് സമഭുജ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വക്കിന് നീളമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനാല് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ഫോർ വരും പതിനാല് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈ പതിനാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു വരും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലെ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തു വരും ഫോർ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നന്നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം വരിക മൂന്ന് വരും മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറിൽ നാലൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി നയൻ റൂട്ട് ത്രീ അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ അതിന്റെ വിസ്തീർണം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ എതിർ കോണിൽ നിന്നും ആ വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ഉന്നതി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ എതിർ കോണിൽ നിന്നും ആ വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ഉന്നതി അപ്പൊ ഒരു വശത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ എതിർ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എതിർ കോണിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള ഉന്നതി ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര എന്നാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും ഈ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഒരു സൈഡും ആ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അതായത് എതിർ കോണിൽ നിന്നും ആ വശത്തേക്കുള്ള ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിന്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഏരിയക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ സൈഡ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പതിനാലും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ക്യാൻ ഈ ഏഴ് പതിനാല് ഏഴ് എട്ട് എത്ര വരും ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ അൻപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ എതിർ കോണിൽ നിന്നും ആ വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ഒന്നതിയും തന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം അമ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് വരുന്നത് പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വാക്കിന് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചേ തീരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ ചാനലാണ് ജോബ്സ് ഡയറി എന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോബ്സ് ഡയറി അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണേൽ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കമന്റിൽ തരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും